നമസ്കാരം മലയാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ പ്രത്യേക ട്രെയിൻ ഏർപ്പാടാക്കാം എന്ന ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തോട് മുഖം തിരിച്ച് കേരള സർക്കാർ കോവിഡും ലോക്ക്ഡൌണും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കാണിക്കുന്ന ആവേശം അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് കുടുങ്ങിയ മലയാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ആക്ഷേപം എന്നാൽ പ്രത്യേക ട്രെയിൻ വേണമെന്ന ആവശ്യം നേരത്തെ ഉന്നയിച്ച കേരളം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് അഹമ്മദാബാദ് റെഡ് സോണിലായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ കേരളം മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് യാത്ര പ്രതീക്ഷിച്ച് അഹമ്മദാബാദിലെത്തിയ നൂറുകണക്കിന് മലയാളികൾ ഇതോടെ വെട്ടില്ല എന്ന് പറയാം ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് അയ്യായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് മലയാളികൾ നോർക്കയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ പ്രത്യേക ട്രെയിൻ അയക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് മെയ് പതിനാലിന് കേരളം ഗുജറാത്തിന് അയച്ച കത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ യാത്ര തുടങ്ങണമെന്നും കത്തിലുണ്ട് അന്ന് തന്നെ അഹമ്മദാബാദ് ജില്ലാ കളക്ടർ മറുപടി കത്തെഴുതി മെയ് പതിനാറിന് വൈകിട്ട് മൂന്നരയ്ക്ക് ട്രെയിൻ ഓടിക്കാനായി മലയാള സമാജം പ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ ഉടൻ നാട്ടിലെത്തിക്കേണ്ട ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യാത്രക്കാരുടെ ലിസ്റ്റും അയച്ചു എല്ലാവരെയും പ്രത്യേക ബസ്സുകളിൽ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുമെന്നും യാത്ര തുടങ്ങും മുമ്പ് മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും കത്തിലുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ അനുമതി തേടിക്കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന കത്തിന് പക്ഷെ ഇതുവരെ മറുപടി കിട്ടിയില്ല ഇതോടെ ട്രെയിൻ പ്രതീക്ഷിച്ച് മെയ് പതിനാറിന് അഹമ്മദാബാദിലെത്തിയ മലയാളികൾ റെഡ് സോണിൽ കുടുങ്ങി അഹമ്മദാബാദ് പോലെ റെഡ് സോണുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിലെ ആശങ്കയാണ് കേരളത്തിന്റെ മെല്ലപ്പോക്കിന് കാരണം അഹമ്മദാബാദിന് പകരം രാജ്കോട്ടിൽ നിന്നോ വഡോദരയിൽ നിന്നും ട്രെയിൻ സർവീസ് തുടങ്ങാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആലോചനയെന്നും വിവരമുണ്ട് രാജ്യത്തുടനീളം എണ്ണൂറിനടുത്ത് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നടത്തിയിട്ടും കേരള സർക്കാരിന് ഒരു ട്രെയിൻ പോലും അന്യ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് അയക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അലംഭാവം കാണിക്കുകയാണെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു കേരള സർക്കാരിന്റെ പക്കൽ ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് കുടുങ്ങിയവരുടെ വിവരങ്ങളില്ല എത്ര പേർ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നു എന്ന് അറിയില്ല സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അതിർത്തിയിൽ രോഗപരിശോധന നടത്തണം ഇതിനൊന്നും ആരും എതിരു നിൽക്കുന്നില്ല രണ്ടു മാസമായി കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന പാവങ്ങൾ നാട്ടിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നിയമങ്ങളുടെ നൂലാമാല പറഞ്ഞ തടയുന്ന നടപടിയാണ് തെറ്റ് മനുഷ്യത്വപരമല്ല സ്വന്തമായി വാഹനമുള്ളവർക്കെ പാസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ മുന്നൊരുക്കം നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാമായിരുന്നു എന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ തിരിച്ച് ഇവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന്റെ നാലിലൊന്ന് ശുഷ്കാന്തി സംസ്ഥാനത്തുള്ളവരെ അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത വെബ്ഡസ് തത്തുമൈ ന്യൂസ